el ordeño de las cabras veratas en la finca de Alejandro. Ahora la enciende. Esta llave vale para encenderla, ahora la apaga y ya no sale el aire. Ya, ya la, las pulsaciones que están ahí paradas ya no sale, ya no puede, esta no reña. Cuando vas a ordeñar la cabra la vuelves a poner y ya está. Es muy sencillo, ¿sabes? Pero eh, hay, que, hay que explicarlo. Sí, y luego hay muchos modelos de esto. de las cabras más deprisa que están muy bajas y al estar bajas lo chupa más despacio entonces yo lo voy a subir ahora hay que subirlas hasta 120 que es lo que está puesto para poder ordeñar las cabras para las ovejas o para las cabras o sea para vacas suizas perdón eh, estará será de otra manera pero aquí como no hay ni oveja ni hay vacas suizas pues no lo sé yo pongo lo Ya hemos pasado unas 10 tandas por, el, por la ordeñadora, más de 200 cabras. Y bueno, pues yo ahora he bajado a controlar ya de último que esto esté bien. Voy a, a acabar de pasar leche al tanque. Ahora aquí, pues esto está también bien, lo, lo estamos viendo las aspas del que está moviendo la leche, la temperatura cuando baje a 4 el tanque se va a parar y cuando suba a 5 se va a volver a activar el tanque. Así es como funciona esto. Ya estando esto controlado, acabaremos de ordeñar y luego ya comeremos y nos iremos a por ahí con las cabras. que uh, cuesta un ratillo y ahí por ejemplo no lo hay pues lo van a nomás los chivos entonces ahí eso ya no me falta ordeñarla nada más que se coma el pie de fuera si el problema es, tarda algo más es porque pasan muchas que no se ordeñan y hasta que no se acaben no las puedes echar de aquí entonces claro tienes que esperar si tú fuera todas todas las mismas de leche que es que no sos va de prisa, ¿no? Pues nada más que ordeña, pum, fuera. Y, y, y se nota. Quieras que no. Esta la estoy agarrando para de que se ordeñe, porque si no las tira, tira las teteras, que se llama esto, y no se ordeña. Y, y si está la tetera funcionando, está perdiendo aire. Lo, todo lo otro ordeña peor, todas las otras teteras. Estos son los litros de leche que hemos recogido durante las últimas semanas. Aquí a 156, 215, volvemos a 156. Había chivos, pero eran más chicos, mamaba menos leche, lo sobraba más de las madres, entonces se ordeñaba algo más. Pero aquí ya son más grandes, estos últimos días ya van mamando más y la, la leche va a menos, hasta que luego no se quiten cabritos a matadero, no volverá a subir la leche. Ahora, ahora vamos a, a poner a calentar el agua, que nos va a servir que nos va a servir para, para poder lavar la ordeñadora porque si, sin el agua caliente no podemos lavar la ordeñadora porque no saldría toda la grasa de la leche. Y ya de, y ya de paso yo aprovecho y para comer algo de cuchara, pues eh, comerlo en caliente, mejor que no frío, que me gusta más caliente, pues este es el microondas que yo utilizo para comer todos los días la, la comida caliente. 
tenemos para comer arroz con pollo. Riquísimo, vamos. Todo un manjar. Y me lo ha preparado mi madre esta mañana para que me lo trajera para comer.